அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இந்த காலை பொழுதில் இந்த சொற்பொழிவிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ள தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு முதற்கண் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக சுபாஷினி அவர்களுக்கும் நண்பர் விவேக் அவர்களுக்கும் இதனை ஏற்பாடு இதனை ஏற்பாடு செய்துள்ள மற்றும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தற்பொழுது நான் தமிழக துறைமுகங்களும் சங்ககால வணிகமும் என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவாற்றவிருக்கின்றேன் குறிப்பாக தமிழக வரலாற்றில் சங்ககாலம் என்பது மிகவும் சிறப்பானதொரு காலமாக போற்றப்படுகின்றது இரும்பு காலத்தை அடுத்த இந்த சங்க காலத்திலிருந்து தான் நமக்கு அதிக அளவில் இலக்கிய சான்றுகளும் சரி தொல்லியல் சான்றுகளும் சரி கிடைக்கின்றன இந்த காலத்திலிருந்து தான் தமிழகம் உலகம் முழுவதும் தனது பண்பாட்டு தொடர்புகளை கொண்டிருந்தது என்பதற்கான தெளிவான ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன எனவே பலவிதமான கூறுகளின் அடிப்படையில் அதாவது நகரமயமாக்கம் அயலக தொடர்பு அரசியல் உருவாக்கம் என பல நிலைகளில் தமிழகம் நல்லதொரு வளர்ச்சி எனவே தான் சங்க கால தமிழக வரலாற்றில் ஒரு சிறப்பான ஒரு காலமாக கருதப்படுகின்றது தமிழகத்தில் நடத்தப்பட்டுள்ள அகழாய்வுகளும் இதை தெளிவாக புலப்படுத்துகின்றன அந்த சான்றுகளின் அடிப்படையில் குறிப்பாக தொல்லியல் சான்றுகள் மற்றும் இலக்கிய சான்றுகளின் அடிப்படையில் தமிழரின் சங்ககால துறைமுகங்கள் எவ்வாறு இருந்தன சங்ககால வணிகம் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பற்றி இந்த சொற்பொழிவில் நாம் காணலாம் நாம் ஒரு விரிவான ஒளி ஒளி படங்களை பவர் பாயிண்ட் அவற்றை தயார் செய்துள்ளேன் அவற்றையும் நான் தங்களுக்கு காண்பித்து எனது இந்த சொற்பொழிவில் நாம் நுழையலாம் தமிழக துறைமுகங்களும் சங்ககால வணிகமும் அதான் அதுதான் இன்றைய சொற்பொழிவின் தலைப்பு இந்த சொற்பொழிவுக்குள் நாம் செல்வதற்கு முன்பு சில கால வரையறையை நாம் புரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் அதாவது தமிழகத்தின் வரலாறு எப்பொழுது தொடங்கியது அது எவ்வாறு படிப்படியாக வளர்ச்சியுற்றது என்பதனை நாம் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் தமிழகத்தின் வரலாறு அண்மை கால ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் சுமார் பதினைந்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்குவதாக கருதப்படுகின்றது அது கற்காலத்தின் தொடக்கம் என கருதலாம் சென்னைக்கு அருகில் முனைவர் சாந்தி பப்பு அவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ள அந்த கற்கால கருவிகள் சுமார் பதினைந்து லட்சத்திலிருந்து இருபது லட்சம் ஆண்டுகள் பழமையானவை என்று கால வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளன அதன் பிறகு கற்காலத்திற்கு கற்காலத்தை கடந்து நமக்கு புதிய கற்காலம் வருகின்றது புதிய கற்காலத்தை அடுத்து நமக்கு வருவது இந்த இரும்பு காலம் இந்த இரும்பு காலம் தான் தமிழக வளர்ச்சியில் வரலாற்று வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கியமான காலம் என்று நாம் கருதலாம் இந்த இரும்பு காலம் என்பதை நீங்கள் இந்த படத்தில் காண்பது போல பொது ஆண்டிற்கு முந்தைய ஆயிரத்திலிருந்து பொது ஆண்டிற்கு முந்தைய ஐநூறு வரையான காலம் என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது இதுதான் தமிழக வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் என்று நாம் கூறலாம் இந்த கால காலம் என்பது சங்க காலம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது அதாவது முதன் முதலாக எழுத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலம் இந்த காலம் சுமார் பொது ஆண்டிற்கு முந்தைய அதாவது கிமு ஐநூறில் தொடங்கி இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது அண்மையில் கீழடியில் கிடைத்த கார்பன் கால கணிப்புகள் இதை கிமு அதாவது போ அமு அறுநூறு வரை கொண்டு செல்லலாம் என்று தெரியப்படுத்துகின்றன இந்த காலத்தை குறித்து நாம் இன்னும் கூடுதல் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் சங்க இலக்கியத்தை பற்றி அதிகமாக ஆய்வு செய்துள்ளமே ஒழிய சங்ககால வாழ்விடங்கள் நகரங்கள் இவற்றை பற்றி நாம் விரிவாக ஆய்வு செய்யவில்லை இதன் காரணமாகத்தான் நமக்கு தமிழகத்தின் இரும்பு காலமும் தமிழகத்தின் வரலாற்று கால தொடக்க காலமும் தெளிவாக இல்லை இந்த ஆய்வுகளை நாம் மேலும் 
முன்னெடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தமிழகத்தின் வரலாற்று இரும்பு காலம் எவ்வாறு இருந்தது அந்த இரும்பு கால அடிப்படைகள் எவ்வாறு வளர்ச்சி பெற்று வரலாற்று தொடக்க காலத்தில் வளர்ந்தன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக சங்க இலக்கியத்தின் அடிப்படையில் சங்கத்தின் சங்க இலக்கியங்களின் காலம் பொதுவாக போ முன்னூறு முதல் போ ஆ முன்னூறு வரையான காலம் என்று கருதப்படுகின்றன இந் சில அறிஞர்கள் இந்த காலத்தையும் நாம் முன்கொண்டு செல்லலாம் என்று கூறுகின்றனர் இது ஒரு விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் நாம் அதற்குள் செல்ல வேண்டாம் அடுத்ததாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது சங்க காலம் குறிப்பாக பொது ஆண்டிற்கு முந்தைய முன்னூறிலிருந்து பொது ஆண்டின் முன்னூறு வரையான காலத்தில் தான் இந்த வணிக தொடர்புகளுக்கான சான்றுகள் விரிவாக கிடைக்கின்றன இந்த காலத்தில் தான் மிக தெளிவாக நகரமயமாக்கம் என்பது தமிழகத்தில் ஏற்பட்டது அதைத்தான் நாம் எப்பொழுது காண்கவிருக்கிறோம் இரும்பு காலத்தில் என்ன நடந்தது இரும்பு காலத்தில் மனிதர்கள் ஈம சின்னங்கள் பெருங்கற் சின்னங்கள் என்று கருதக்கூடிய பெரிய கற்களை கொண்டு ஈம சின்னங்களை எடுத்தனர் குறிப்பாக இவர்களுக்கான மரியாதை செய்யும் வழிபாடு செய்யும் வழக்கம் மிக பரவலாக இருந்தது அவர்கள் ஆடு மாடு வளர்த்தல் செய்தார்கள் விவசாயம் அல்லது வேளாண்மை செய்தார்கள் உள்நாட்டு வணிக தொடர்புகள் ஏற்பட்டன குறிப்பாக சங்க இலக்கியத்தில் காணக்கூடிய இந்த குறிஞ்சி மருதம் முல்லை நெய்தல் பாலை என்று கூறக்கூடிய அந்த திணை வாழ்க்கைக்கான அடித்தளம் இரும்பு காலத்தில் தான் இடப்பட்டது எனவே இரும்பு காலத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் சங்க காலத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த இரும்பு காலம்தான் சங்க காலத்திற்கும் அல்லது வரலாற்று தொடக்க காலத்திற்கும் ஒரு அடிப்படையாக இருந்தது இந்த இரும்பு காலத்தின் ஒரு ஈம சின்னத்தை தான் நீங்கள் காண்கிறீர்கள் இது கற்பதுக்கை என்று கருதக்கூடிய சுத்துக்கேணி பாண்டிச்சேரிக்கு அருகில் உள்ள பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கற்பதுக்கை இதை ஆங்கிலத்தில் சிஸ்ட் என்று கூறுவார்கள் இது வரலாற்று இரும்பு காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டு வரலாற்று காலத்திலும் அதாவது வரலாற்று தொடக்க காலத்திலும் மக்கள் இதனை இது போன்ற ஈம சின்னங்களை எழுப்பினார்கள் இது ஒரு ஈம தொட்டி இது போன்ற பல விதமான ஈம சின்னங்கள் நமக்கு தமிழகத்தில் கிடைக்கின்றன குறிப்பாக முதுமக்கள் தாழிகள் கல் பதுக்கைகள் கல் திட்டைகள் நெடுங்கள் அதாவது நடுகள் போன்ற நெடுங்கள் மென்கீர் எனப்படும் நெடுங்கள் என பல வகையான இரும்பு கால ஈம சின்னங்கள் கிடைக்கின்றன இந்த ஈம சின்னங்கள் சங்க காலத்திலும் தொடர்ந்தன மக்கள் இவற்றை சங்க காலத்திலும் எழுப்பினார்கள் சங்க இலக்கியம் இவற்றை மிக தெளிவாக சுட்டுகின்றது அடுத்ததாக வரலாற்று தொடக்க காலம் இரும்பு காலத்தில் நாம் பார்த்தோம் மக்கள் வாடு மாடு வளர்த்தார்கள் விவசாயம் செய்தார்கள் வரலாற்று தொடக்க காலம் என்று ஏன் அதை கூறுகின்றோம் அப்பொழுது நடைபெற்ற மாற்றம் என்ன குறிப்பாக இந்த காலத்தில் தான் எழுத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அரசியல் வளர்ச்சி இதை பொலிட்டிக்கல் ஃபார்மேஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறலாம் அரசுகளின் அதாவது சேர சோழ பாண்டிய எனப்படும் அரசுகளின் வளர்ச்சி ஏற்பட்டது இந்த அரசுகளை பற்றி அசோகருடைய கல்வெட்டுகளில் நமக்கு செய்திகள் கிடைக்கின்றன அசோகர்கள் அசோகருடைய கல்வெட்டு சேர சோழ பாண்டியர் என்ற மூவரை அடையாளப்படுத்தும் போது அதாவது கிரேக்க நாட்டு அரசர்களுடன் ஒப்பிட்டு அடையாளப்படுத்தும் போது நிச்சயமாக இங்கு ஒரு அரசியல் அமைப்பு இருந்தது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதன் உள்கட்டமைப்பு எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பற்றி நாம் கூடுதல் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த கிமு முன்னூறுக்கு பிற்பட்ட காலத்தில் தொலைதூர வணிக தொடர்புகள் ஏற்படுகின்றன அதாவது தமிழகத்தை ஒரு நிலையில் நாம் தனியாக தனி ஒரு பகுதியாக ஆராய்ச்சி செய்யும் அதே நேரத்தை தமிழகத்தை ஆப்பிரிக்க அதாவது ஆப்பிரிக்க யூரேஷியா ஐரோப்பிய ஆசிய பகுதிகளுடன் தொடர்புடைய பகுதியாக காண வேண்டும் எந்த ஒரு நாட்டினுடைய வரலாற்றையும் அந்த நாட்டின் எல்லைக்குள்ளேயே அடங்கி நாம் வாசித்தால் அதனை முழுமையாக பரிந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த நாட்டின் வெளிப்புற தொடர்புகள் எவ்வாறு இருந்தன தொடர்புகள் இல்லாமல் எந்த ஒரு நாடும் வளரவில்லை எந்த ஒரு நாகரிகமும் வளரவில்லை அதைத்தான் நாம் சங்க காலத்தை படிக்க சங்க கால வரலாற்றை படிக்கும் போது நன்றாக அறிகின்றோம் மேலும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நகரமயமாக்கும் அர்பனைசேஷன் என்பது ஏற்பட்டது நகரம் செங்கற் கட்டுமானங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களும் கூடிய நகரங்களாக உருவாகின்றன அதுதான் வரலாற்று தொடக்க காலம் ஏலி ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் என்று அழைக்கப்படுகின்றது காசுகள் இந்த காலத்தில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன காசுகள் அதாவது நாணயங்கள் நமக்கு பஞ்ச் மார்க் எனப்படும் முத்திரை பொருத்த நாணயங்கள் சேர சோழ பாண்டியர்களின் நாணயங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அவையும் அவை நிச்சயமாக ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சியை நமக்கு உணர்த்துகின்றன அடுத்ததாக தொழில் உற்பத்தி மையங்கள் 
மையங்கள் நகரங்கள் எனப்படும் அந்த பகுதிகளில் தொழில் உற்பத்தி மையங்கள் தோன்றி பலவிதமான பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன இந்த அனைத்து கூறுகளின் அடிப்படையில் தான் நாம் சங்க காலத்தை ஒரு நகர நாகரீகம் என்று கூறுகின்றோம் இந்த காலத்தில் பல நகரங்கள் உருவாகி இருந்தன இந்த நகரங்கள் இங்கு மட்டும் உருவாகிவிடவில்லை அவை இந்திய பெருங்கடலின் பல பகுதிகளிலும் உருவாகி இருந்தன இவற்றை பற்றி நாம் காண்பதற்கு முன்பு முந்தைய ஆய்வுகள் சிலவற்றை நாம் எவ்வாறு நாம் சங்க காலத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வது சங்க காலத்தை பற்றி குறிப்பாக வணிக தொடர்புகளை குறித்து பல அறிஞர்கள் ஆய்வு செய்துள்ளார்கள் அவற்றை பற்றி நாம் விரிவாக இங்கு காண இயலாது ஏனென்றால் நமக்கு அங்கு அதிக அளவு நேரம் இல்லை குறிப்பாக மயிலை சீனி வேங்கடசாமி அவர்களுடைய நூல் சங்ககால தமிழர் வணிகம் அடுத்து பழந்தமிழர் வணிகம் ராசமாணிக்கனார் சுப்பராயலு நாகசாமி போன்றோர் தமிழ் எழுத்துக்கள் அகழாய்வுகள் ஆகியவற்றை செய்துள்ளார்கள் சுப்பராயலு அவர்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறுப்புகளை ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார் நாகசாமி அவர்கள் பல துறைமுகங்களை குறிப்பாக அழகன்புலம் உள்ளிட்ட பல துறைமுகங்களை ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார் அம்பகலட்சுமி கே வி ராமன் ப சண்முகம் விமலா பெக்லி ஐராவதம் மகாதேவன் லயோனல் கசன் அவர் பெரிப்பிளஸ் என்ற அந்த கிரேக்க மொழி கடற்பயண வழிகாட்டியை மொழிபெயர்த்துள்ளார் ரொபர்டா டாம்பர் அவர்கள் ஆம்பரா பானை ஓடுகளை ஆய்வு செய்துள்ளார் ரொமானிஸ் க ராஜன் அண்மையில் ஒரு அருமையான நூலை அதாவது சேர்னிங் த ஓஷன் என்ற இந்திய பெருங்கடல் வணிகம் குறித்த ஒரு நூலை எழுதியுள்ளார் ராஜன் குருக்கள் நரசையா ப ஜெயக்குமார் தமிழக துறைமுகங்கள் என்ற நூலை எழுதியுள்ளார் ந அதியமான் உள்ளிட்ட பல அறிஞர்கள் இந்த ஆய்வுகளை செய்து செய்துள்ளார்கள் அந் அந்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையாகத்தான் நான் சங்ககால துறைமுகங்களை பற்றியும் அந்த வணிக தொடர்புகளையும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது நீங்கள் இங்கு பார்க்கின்ற ஒரு தரைப்படம் என்பது பழந்தமிழகத்தின் முக்கியமான சில நகரங்களை பற்றி கூறுகின்றது இதில் பார்த்தால் நீங்கள் சில முக்கியமான நகரங்களை காணலாம் ஏன் சில ஊர்களை நாம் நகரங்கள் என்று கூறுகின்றோம் என்றால் அங்கு கிடைக்கும் தொழில்பொருள் சான்றுகள் இந்த நகரங்கள் எல்லாம் சில நேரம் அரசர்களின் தலைமை இடங்களாக கரூர் உறையூர் முசிறி காவிரி பூம்பட்டினம் கொற்கை போன்ற முக்கியமான நகரங் மதுரை போன்ற நகரங்களாகவும் அல்லது துறைமுக நகரங்கள் குறிப்பாக அரிக்கமேடு அழகன்குளம் கொற்கை பட்டணம் முசிறி பட்டணம் போன்று துறைமுக நகரங்களாகவும் செயல்பட்டன இந்த நகரங்கள் என்பவை முக்கியமான தொழில் உற்பத்தி மையங்களாக இருந்துள்ளன இந்த நகரங்கள் நமக்கு கடற்கரை ஓரத்திலும் கிடைக்கின்றன அவை அனைத்தும் துறைமுகங்கள் உள்நாட்டு பகுதியில் கரூர் உறையூர் கொடுமணல் மதுரை போன்ற காஞ்சிபுரம் போன்ற முக்கியமான நகரங்களும் எழுந்துள்ளன இவற்றை பற்றி நமக்கு இலக்கியங்கள் வாயிலாகவும் மற்றும் தொல்லியல் சான்றுகள் வாயிலாகவும் நம் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஒரு படம் உங்களுக்கு சங்க காலத்தின் முக்கியமான துறைமுகங்களை காண்பிக்கின்றது குறிப்பாக அரிக்கமேடு காவிரி பூம்பட்டினம் அழகன்குளம் கொற்கை போன்ற கீழை கடற்கரை துறைமுகங்களும் மேலை கடற்கரையில் தொண்டி முசிறி பெக்காரே நெல்கிண்டா பலிதா என கிரேக்க இலக்கியத்தில் சுட்டப்படும் துறைமுகங்களும் செயல்பட்டு வந்துள்ளன ஆனால் இந்த துறைமுகங்களில் சிலவற்றைத்தான் நாம் அடையாளம் கண்டு அகழாய்வு செய்துள்ளோம் சில துறைமுகங்கள் குறிப்பாக கேரளத்தில் இருந்த தொண்டி எங்கு இருந்தது என்பது தெரியவில்லை பெக்காரே நெல்கிண்டே நெல்கிண்டா பலிதா போன்ற துறைமுகங்கள் எங்கு இருந்தன என்பது நமக்கு தெளிவாக புலப்படவில்லை அதுபோல மாந்தை என்ற ஒரு துறைமுகமும் இலங்கையில் செய்ய செயல்பட்டு வந்துள்ளது இவை இந்த இவை மட்டுமன்றி இந்திய பெருங்கடல் முழுமையாகவும் இந்த துறைமுகங்கள் செயல்பட்டு வந்துள்ளன பொதுவாக நாம் தமிழகத்தை வரலாற்றை தமிழகத்தின் வரலாற்றை படிக்கும் பொழுதும் இந்தியாவின் வரலாற்றை படிக்கும் பொழுதும் ஒரு குறுகிய எல்லைக்குள் அடைபட்டு தான் நாம் அந்த வரலாற்றை பார்க்கின்றோம் அந்த பகுதிக்கு வெளியே உள்ள தொடர்புகளை நாம் பார்ப்பதில்லை உண்மையாக நீங்க நீங்கள் இந்த தரைப்படத்தில் காண்பது என்னவென்றால் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது கிறிஸ்து சபா சகாப்தம் தொடங்கிய அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து உலகத்தின் மொத்த பகுதிகளும் அதாவது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள மும்பாசா எனப்படும் அந்த பகுதியிலிருந்து ரோமானிய பகுதி ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பா ஆசியா அனைத்து பகுதிகளும் மிக பெரிய ஒரு வணிக வலைப்பின்னல்களால் இணைக்கப்பட்டிருந்தன என்பதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக நாம் தமிழக வரலாறு தமிழக சங்ககால வணிகம் என்று படிக்கும் பொழுது இந்த தமிழக துறைமுகங்களோடு நின்று விடுகின்றோம் இந்த துறைமுகங்களில் கிடைக்க 
சொல்ல அந்த தொல்பொருட்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் ஒட்டுமொத்த ஆப்ரோ யூரேஷியா ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா ஏசிய பகுதிகளில் உள்ள துறைமுகங்கள் அங்கு கிடைக்கும் பொருள்கள் ஆகியவற்றை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தமிழகத்தின் அந்த பண்பாட்டு வளர்ச்சி என்பது இரண்டு நிலைகளில் நடைபெற்றது ஒன்று உள்நாட்டு வளர்ச்சி அதாவது உள்நாட்டில் மருதம் குறிஞ்சி உள்ளிட்ட நிலப்பகுதிகளில் மக்கள் ஆடு மாடு வளர்த்து விவசாயம் செய்யும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சி அந்த வளர்ச்சிக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பு வைப்பது வைத்தது போல அதிக அளவு பொன்னையும் அதுதான் சங்க இலக்கியத்தில் தெளிவாக வெளிப்படுகின்றது பொன்னையும் பில பொருள்களையும் அள்ளி தந்தது இந்த கடல் கடந்த வணிக வணிகம்தான் இந்த வணிகம் என்பதை ரோமானிய வணிகம் என்றுதான் பண்டு முன்பு பார்க்கப்பட்டது தற்பொழுது இதை இந்திய பெருங்கடல் என் வணிகம் என்று பார்க்கப்படுகின்றது ஏனென்றால் நமது வணிக தொடர்புகள் ரோமானிய பேரரசோடு மட்டும் அல்ல கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து சைனா ஜப்பான் வரை உள்ள பகுதிகளில் நமக்கு விரிவான வணிக தொடர்பு என்பது சுமார் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே இரு இருந்தது என்பதை இந்த பகுதிகளில் நமது அரிக்கமேடு அழகன் குளம் போன்று ஆப்பிரிக்காவிலும் சரி எகிப்திலும் சரி பல துறைமுகங்கள் அகழாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன அந்த துறைமுகங்களில் கிடைத்துள்ள பொருட்கள் இந்த வணிக தொடர்பை மிகவும் நன்றாக உறுதிப்படுத்துகின்றன மேலும் இந்த வணிக என்பது இந்த பருவ காற்றை அடிப்படையில் தான் அடிப்படையில் தான் இயங்கியது பருவ காற்றை பயன்படுத்தி அவர்கள் எளிதாக கடலை கடந்து மேலை நாட்டிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வர முடிந்தது குறிப்பாக தமிழகம் இந்திய பெருங்கடலில் ஒரு நடுநாயகமாக விளங்குவது என்பது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும் ஏனென்றால் நீங்கள் தமிழகம் மற்றும் இலங்கைக்கு வந்துவிட்டால் உலகின் எந்த பகுதிக்கும் நீங்கள் செல்லலாம் அதாவது ஆப்பிரிக்காவிலிருந்தோ அல்லது நீங்கள் எகிப்திலிருந்தோ வர வேண்டுமென்றால் இந்திய பெருங்கடலை கடக்க நேரடியாக இந்த நிலப்பகுதி இல்லாமல் கடக்க வேண்டுமென்றால் அது ஒரு நீண்டதொரு வணிக பயணம் அதனால் தான் வணிகர்கள் மேற்காசியாவிலிருந்தும் சரி எகிப்திலிருந்தும் சரி கிளம்பி இந்தியாவின் தென்பகுதியில் வந்து தங்கி பின்னர் சீனா தென்கிழக்காசிய உள்ள பகுதிகளுக்கு சென்றார்கள் இதன் காரணமாகத்தான் தமிழகத்தில் பல வளர்ச்சி ஏற்பட்டது என்று நாம் கூறலாம் ஆனால் முக்கிய நாம் முன்னர் கூறியது போல இந்த பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு இரண்டு காணி காரணிகள் ஒன்று உள்நாட்டு வளர்ச்சி இரண்டாவது வணிக வளர்ச்சி இந்த வணிக வளர்ச்சிக்கு தமிழகத்தின் அமைவிடம் குறிப்பாக இந்திய பெருங்கடலின் ஓரத்தில் இந்தியாவின் தென்பகுதியில் அமைந்தது என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணியாக அமைந்துள்ளது எனவே தான் இந்த ஒரு வணிகத்தை நாம் நிச்சயமாக இந்த ஒரு நிலப்பரப்பில் அதாவது ஆப்பிரிக்கா ஆசியா ஐரோப்பா அந்த ஒரு கிழக்காசியா என்று இந்த ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதியின் சூழலில் நாம் காண வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த வணிகத்தை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளலாம் இந்திய பெருங்கடல் வணிகத்திற்கான சான்றுகள் எவை இவை மாணவர்கள் குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் அனைவரும் பல அறிஞர்களும் இவற்றை பற்றி நன்றாக வாசித்து இருப்பார்கள் குறிப்பாக மாணவர்களின் புரிதலுக்காக சில தகவல்களை சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன் கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர் ஸ்ட்ராபோவின் நிலவியல் என்ற நூல் பெரிப்ளஸ் என்று கருதக்கூடிய பெரிப்ளஸ் மறை எருத்திரி என எனப்படும் அந்த ஒரு கடற்பயண வழிகாட்டி பிரணியின் இயற்கை வரலாறு டாலமியின் நிலவியல் என்ற நூல் முசிரிஸ் பாப்பரஸ் எனப்படும் தாள் ஆவணம் சாரிட்டன் என்ற நாடகம் பியூட்டிங்கேரியன் எனப்படும் ஒரு நிலப்படம் ஆகியவை இந்த வணிக தமிழகத்தின் பழங்கால வணிகத்திற்கு முக்கியமானது ஒரு சான்றாக அமைகின்றன குறிப்பாக இங்கில் நீங்கள் காணக்கூடிய இந்த ஒரு தரைப்படம் என்பது பியூட்டிங்கேரியன் டேபிளா பியூட்டிங்கேரியனா என்று அழைக்கப்படுகின்றது இது ஆஸ்திராவில் உள்ள வியன்னா மியூசியத்தில் உள்ளது வியன்னாவில் ஒரு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது இதில் முசிரீஸ் என்ற அந்த பழங்கால துறைமுகமும் தமிழகே அதாவது லிமெரிகே என்று கூறக்கூடிய தமிழகமும் இலங்கையும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக இது தமிழகத்தை குறி குறித்த ஒரு மிக பழமையான தரைப்படம் என்று நாம் கூறலாம் இது ஏறத்தாழ ரோமானிய காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டு பதிமூன்றாம் நாட் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் இதனுடைய ஒரு காப்பி ஒரு மாதிரி நகல் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது என்று கருதப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாம் சங்க இலக்கியத்திற்கு வருவோம் சங்க இலக்கிய சான்றுகளை நாம் மிக விரைவாக சொல்லிவிடுகின்றேன் சங்க இலக்கிய குறிப்புகள் மிக விரிவாக இந்த உள்நாட்டு வணிகத்தையும் அந்த அயலக வணிகத்தையும் பேசுகின்றன நான் இங்கு உள்நாட்டு வணிகத்தை பற்றி அதிகம் பேசவில்லை ஏனென்றால் உள்நாட்டு வணிகம் என்பதும் மிகவும் முக்கியமானதாகும் ஏனென்றால் சங்க இலக்கிய பாடல்களை பார்க்கும் பொழுது சில இடத்தில் யானை தந்தத்தை ஒருவர் ஒரு ஒருவர் கல்லுக்கு 
பரிமாற்றம் செய்ததாக ஒரு குறிப்பு வருகின்றது இதுபோன்று உள்நாட்டில் ஏற்பட்ட இந்த பொருள் பரிமாற்றங்கள் தான் அயல் நாட்டு வணிகத்திற்கு மிகவும் ஆதாரமாக அமைகின்றன எனவே உள்நாட்டு வணிகம் என்பதை பற்றி நாம் விரிவாக பேசலாம் இப்பொழுதுக்கு நேரம் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால் அயலக வணிகத்தை பற்றியுமே நான் பற்றி மட்டுமே நான் இங்கு பேசுகின்றேன் எவனர் தந்த வினைமான் நன்கலம் பொன்னோடு வந்து கரியொடு பெயரும் வளம் கெடு முசிறி என்ற ஒரு அகநானூற்று பாடல் குறிப்பு மிக அழகாக எவ்வாறு முசிறி என்ற ஒரு நகரம் வளம் வளம் பெற்று திகழ்ந்தது என்பதை சுட்டுகின்றது இதில் யமனர் யமனர் என்பது ரோமானியர் மற்றும் மேலை நாட்டினரை குறிக்கும் அவர்களுடைய வினைமான் நன்கலம் நன்கு வேல் நல்ல வேலைப்பாடுடைய அந்த கப்பல்கள் பொன் என்பது பொன்னையும் குறிக்கும் பிற உலோகங்களையும் குறிக்கும் பொது சொல் அது பொண்ணோடு வந்து கரியோடு கரி என்பது மிளகு மிளகோடு சென்றது முசிறி என்ற துறைமுகத்திற்கு எப்படி பெரியாற்றின் வெண்ணுரை கலங்க வந்தது என்பதை ஒரு அழகாக இந்த பாடல் சுற்றுகின்றது இது மிக தெளிவாக யமனர்கள் தமிழகத்திற்கு வந்து வணிகம் செய்ததை உறுதிப்படுத்துகின்றது அதுபோல யவனர்களுடைய அந்த நன்கலம் யமனர்களுடைய அந்த கப்பல்கள் அல்லது இந்த மது சாடிகளில் யம யமனர்களுடைய ரோமானிய அந்த தேரல் அதாவது வைன் கொண்டு வரப்பட்டதை மிக அழகாக இந்த புறநானூற்று பாடல் சுற்றுகின்றது இதை அழகான களங்களில் பொன்சை புனைகளத்து ஏந்தி நாளும் ஒன்தொடி மகளிர் மடுப்ப அழகான பெண்கள் எடுத்து அருந்த கொடுத்ததாக ஒரு குறிப்பு வருகின்றது அடுத்ததாக புறநானூற்றின் முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது பாடல் எவ்வாறு முசிறி துறைமுகத்தை அடுத்து எவ்வாறு செயல்பாடுகள் நடந்தன மீன் நொடுத்து நெல் குபை மிசை அம்பியின் மனை மறுக்குந்து அதாவது இந்த நெல்லை மீனை கொடுத்து நெல்லை பரிமாற்றம் செய்து அந்த அம்பி எனப்படும் படகுகள் வரு வருகின்றன அவை அந்த படகுகளில் உள்ள அந்த குவிக்கப்பட்ட நெல் என்பது அவை அங்கு வீடுகள் போன்று தோற்றம் அளிக்கின்றன அதுபோல க கரையில் இருந்த வீடுகள் கப்பல் போல தோற்றம் அளிக்கின்றன என்று கூறி களம் தந்த பொற்பரிசம் கழித்தோணியான் கரை சேர்க்குந்து என்று அந்த புறையனுடைய அந்த குட்டுவனுடைய அந்த துறைமுகத்தில் எவ்வாறு இந்த செயல்பாடுகள் நடைபெற்றன எவ்வாறு இந்த பொற்பரிசம் அதாவது ரோம குறிப்பாக ரோமானிய காசுகள் கழித்தோணியால் வருகின்றன என்பதை பற்றி அழகாக சுட்டுகின்றது அதுபோல பெரிப்ளஸ் என்ற அந்த இலக்கியம் அந்த கடற்பயண வழிகாட்டி தமிழகத்தில் இருந்த அந்த தமிழகத்தின் அந்த கர்நாடக எல்லையில் இருந்த நவுரா தொண்டி முசிறி போன்ற துறைமுகங்கள் அவற்றின் தூரம் ஆகியவற்றை பற்றி மிக விரிவாக கூறுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் என்னென்ன பொருட்கள் தமிழகத்திலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன நல்ல வகை முத்துக்கள் குறிப்பாக தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் கிடைத்த முத்துக்கள் தந்தங்கள் இந்த தந்தங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதை நமக்கு வியன்னா தாழ் ஆவணமும் தெளி மிக தெளிவாக சுட்டுகின்றது பட்டு நூல் பட்டு துணிகள் இவை சீனாவிலிருந்து வந்திருக்கலாம் ஸ்பைக் நாடு எனப்படும் ஒரு வகையான ஜடாமன்சி எனப்படும் ஒரு வகை இலை மலாபத்திரம் எனப்படும் மல மரப்பட்ட இலை சினாமன் தமுலா என்று அழைக்கப்படும் போ இலை மற்றும் வைரம் மற்றும் உலை உலை உயர்ந்த கற்கள் ஆமையின் ஓடு உள்ளிட்ட பல வகையான பொருட்கள் தமிழகத்திலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன என்பதை இந்த பெரிப்ளஸ் இலக்கியம் பெரிப்ளஸ் என்ற கடற்பயண வழிகாட்டி கூறுகின்றது இதன் ஆசிரியர் யார் என்பது தெரியவில்லை அடுத்ததாக சங்க இலக்கியத்தில் நாம் காணும் பொழுது சங்க இலக்கியத்தில் முன்துறை என்ற குறிப்பு பல நமக்கு கிடைக்கின்றன பட்டினப்பாளையில் தீம்புகார் திரை முன்துறை தூங்கு நாவாய் துவன்று இருக்கை என்ற ஒரு குறிப்பு வருகின்றது முத்துபடு பரப்பின் கொற்கை முன்துறை திந்தேர் பொறையன் தொண்டி முன்துறை முதுநீர் முன்துறை முசிறி ஸோ இந்த முன்துறை என்பது கடற்பகுதியில் இருந்த துறைமுகங்களை சுற்றியது சில நேரங்களில் இவை ஆற்றில் இருந்த துறைமுகங்களை பற்றியும் சுற்றியது இது போன்ற குறிப்புகள் நமக்கு பல நமக்கு தமிழ் இலக்கியத்தில் கிடைக்கின்றன அடுத்ததாக இந்த தமிழக சான்றுகளை நாம் கண்டுவிட்டோம் அடுத்ததாக செங்கடர் துறைமுகங்கள் எவ்வாறு இந்த தமிழகத்தின் அந்த தொடர்புகள் கடல் கடந்து இருந்தன இந்திய பெருங்கடலின் பல பகுதிகளில் இருந்தன என்பதை தெளிவாக்கும் வண்ணம் சில செங்கடர் துறைமுக சான்றுகளை பற்றி இங்கு கூறவிருக்கின்றேன் குறிப்பாக ரெட்சி என்று அழைக்கப்படும் இந்த இந்த பகுதியில் உள்ள துறைமுகங்கள் மிக முக்கியமானவை ஏனென்றால் 
தமிழகத்திலிருந்து சென்ற அந்த வணிக கப்பல்கள் மேற்கு கடற்கரையிலிருந்து குறிப்பாக முசிறி துறைமுகத்திலிருந்து அரபிக்கடலை கடந்து ரெட்சி எனப்படும் இந்த செங்கடலை அடைந்து இந்த பகுதியில் தான் இந்த பகுதியை சென்றடைந்தன இங்கு பெர்னிகே மற்றும் குசேர் அல் காதிம் என்று கூறக்கூடிய மியோஸ் ஹார்மோஸ் என்று இரண்டு முக்கியமான துறைமுகங்கள் உள்ளன அந்த காலகட்டத்தில் சூயஸ் என்ற அந்த சூயஸ் கனால் இல்லை அதன் காரணமாக இந்தியாவிலிருந்து வந்த அந்த கப்பல்கள் எங்கு நின்று பிறகு இங்கு பொருட்கள் இறக்கப்பட்டு பெர்னிகே மற்றும் குசேர் அல் காதிம் எனப்படும் மியோஸ் ஹார்மஸிலிருந்து பொருட்கள் கழுதை அல்லது பிற விலங்குகளின் மீது ஏற்றப்பட்டு காப்டோஸ் என்ற இந்த பகுதியை சென்றடைந்தன இந்த கிழக்கு பாலைவனத்தை அவை கடந்து இங்கு சென்று இங்கிருந்து அவை நைலில் உள்ள அந்த படகுகள் வழியாக அலெக்சாண்ட்ரியாவை சென்றடைந்து அங்கிருந்து அவை ரோமானிய பேரரசுக்கு பேரரசின் பகுதிகளுக்கும் பிற இடங்களுக்கும் சென்றன இதுதான் இந்த வணிக வழி இதை பற்றி நமக்கு கிரேக்க ரோமானிய இலக்கியங்கள் தெளிவாக சுற்றுகின்றன குறிப்பாக தமிழர்கள் அங்கு சென்றார்கள் என்பதற்கு மிக முக்கியமான சான்றாக குசேர் அல் காதின் என்ற ஒரு இடத்தில் நமக்கு தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிப்புள்ள பானை ஓடுகள் கிடைத்துள்ளன ஒரு பானை ஓட்டில் பனை ஓரி இது சற்று தெளிவாக இல்லை இந்த இப்போ இந்த புகைப்படம் பனை ஓரி என்று இந்திய பானையில் எழுதப்பட்ட பிராமி எழுத்து நமக்கு கிடைக்கின்றது இது நிச்சயமாக தமிழர்கள் அங்கு சென்றார்கள் என்பதை புலப்படுத்துகின்றது மேலும் க ந இன் சா த இன் என்று இரண்டு தமிழ் பிராமி அல்லது தமிழி பெயர் பொறித்துள்ள ஓடுகள் நமக்கு குசேர் அல் காதிம் என்ற இடத்தில் கிடைத்து கிடைத்துள்ளன இவை தமிழர்கள் அங்கு சென்று வணிகம் செய்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு முக்கியமானதொரு ஒரு சான்றாகும் முன்பு ஆய்வு செய்த அறிஞர்கள் குறிப்பாக வீலர் உள்ளிட்ட அறிஞர்கள் இந்தியர்கள் அதிக அளவு இந்த வணிகத்தில் ஈடுபடவில்லை என்பது போன்ற ஒரு தே தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் ஆனால் அண்மையில் கிடைக்கும் இந்த வகையான சான்றுகள் நிச்சயமாக தமிழ் மற்றும் இந்திய வணிகர்கள் இந்திய பெருங்கடலின் பல பகுதிக்கு சென்றனர் என்பதை தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன இது குசேர் அல் காதிமில் கிடைத்த ஒரு கருப்பு சிவப்பு பானை ஓட்டின் ஒரு துண்டு இதுவும் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது இவையும் இந்திய பானை வகைகள் நாம் பானை வகைகளை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாட்டின் பானை வகைகள் பானை ஓட்டின் அந்த மேற்பரப்பில் காணப்படக்கூடிய அந்த பூச்சு மற்றும் அவற்றின் மண் துகள்கள் ஆகியவற்றை ஆராயும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் அந்த பானை எந்த பகுதியைச் சேர்ந்தது என்பதை கூறிவிட முடியும் மேலும் இந்த பானை ஓட்டின் வடிவம் என்பதே ஒரு பண்பாட்டு குறியீடு கல்ச்சரல் சிக்னேச்சர் என்று கூறலாம் எவ்வாறு நாம் ஒரு திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் வந்த திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு அதில் அந்த நாயகனோ நாயகியோ அணிந்துள்ள அந்த ஆடையை வைத்து கொண்டு அது நாற்பதில் வைந்தது அல்லது எழுபதில் வந்த எண்பதாவது தொண்ணூறாவது ஆண்டுகளில் வந்த திரைப்படங்களில் பெல் பாட்டம் என்றும் அகலமான ஒரு பேண்டை அகலமான அடிப்பகுதி உடைய ஒரு பேண்டை அணியக்கூடிய ஒரு ஒரு முறையையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இவையே அந்த காலகட்டத்தின் தைப்பாலஜி அல்லது வகைப்பாட்டியில் எனப்படும் எனவே எழுத்து என்பதும் காலத்துக்கு ஏற்ப மாறு மாறுபடுகின்றது அதுபோல மக்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் நமது கார் மொபைல் நாம் பயன்படுத்தி எல்லாம் அந்த வடிவமைப்பில் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன இந்த வடிவமைப்பு மாற்றம் என்பது இன்று வேணால் பொதுவாக பொதுவான இருக்கலாம் இந்த நவீன மயமாக்கப்பட்ட உலகமயமாக்கப்பட்ட காலத்தில் நமது மொபைல் போன்கள் அனைத்தும் சீனாவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன ஆனால் அந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு ஊரிலும் பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டன பானைகள் தயாரிக்கப்பட்டன அவை அந்த பகுதியின் அந்த வடிவமைப்பை பெற்றுள்ளன நீங்கள் இந்தியாவில் உள்ள அந்த குடங்களை பார்த்தால் செப்பு குடங்களை பார்த்தால் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் குடங்களின் அமைப்பும் தமிழக குடங்களின் அமைப்பும் வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் இந்த பானை ஓடுகளின் அந்த வடிவத்தை கொண்டு நாம் அவற்றை காலம் அவற்றை காலமும் கணிக்கலாம் அவை எந்த பகுதியை சேர்ந்தவை என்பதையும் நாம் கணிக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் இந்த பானைகள் அனைத்தும் தமிழகத்திலிருந்து சென்றவை நீங்கள் அடியில் கரியுள்ள இந்த சட்டியையும் மற்ற பா பானை வடிவத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக காணலாம் மேலும் இவை இது இந்து இங்கு இரண்டு பானைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இரண்டு பானைகளிலும் இவை 
பரணிக்கை என்ற இடத்தில் அகழாய்வு செய்யப்பட்டவை இந்த பானைகளில் சுமார் ஏழரை கிலோ மிளகு ஒரு பானையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த மிளகு என்பது எகிப்து நாட்டில் சுமார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் அதாவது கெடாமல் இருந்து வந்துள்ளது என்பதை அறிஞர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர் இதுவும் தமிழகத்தில் இருந்து சென்ற ஒரு மிளகு இந்த பானையும் தமிழகத்தில் சென்றதுதான் அடுத்ததாக இங்கு நீங்கள் காண காண்பது ஒரு ரோமானிய ஆம்பரோவின் ஒரு துண்டு அதில் தான் கொற்ற பூமான் என்ற எழுத்து பொறிப்பு உள்ளது இதை ஐராவதான் மகாதேவன் அவர்கள் வாசித்துள்ளார் ஸோ இந்த சான்றுகள் நமக்கு பெர்னிகேவில் இந்த இடத்தில் கிடைக்கின்றன அதாவது தமிழகத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கிடைக்கின்றன இவை தமிழர்கள் அங்கு சென்றனர் என்பதை பறைசாற்றுகின்றன இந்த படத்தில் நீங்கள் காண்பது பிரிண்டட் கிளாத் அச்சடிக்கப்பட்ட ஒரு துணி இது குஜராத்திலிருந்து சென்றிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது இதுவும் பெர்னிகேவில் கிடைத்தது நான் முன்பு கூறியது போல பெர்னிகேவில் நமக்கு தேங்காயின் ஓடுகள் மற்றும் இந்த தேக்கு மர துண்டுகள் கிடைத்துள்ளன இந்த தேக்கு மரமும் த தமிழகத்தில் அதாவது கேரளா பகுதியிலிருந்து சென்றிருக்கலாம் குறிப்பாக கேரளா பகுதியிலிருந்து கப்பல் கட்டுவதற்கு தேக்கு மரத்தை வருவிப்பது என்பது குறிப்பாக மேற்கு ஆசியாவில் ஒரு பொதுவான வழக்கம் இது அண்மை வரை தொடர்ந்து வருகின்றது சில நேரத்தில் மேற்கு ஆசியாவிற்கு தேவையான கப்பல்கள் அல்லது படகுகள் கேரளாவில் பேப்பூர் என்ற இடத்தில் உரு என்ற பெயரில் உருவாக்கப்படுகின்றன இது போன்ற ஒரு வழக்கம் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் மேலும் இந்த வணிக தொடர்பு என்பது கிமு ஆயிரத்தில் இருந்திருக்கலாம் என்றும் பழைய ஏற்பாடு ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் என்ற அந்த நூலில் உள்ள குறிப்பின்படி சாலமன்னனுடைய அரண்மனைக்கு தேவையான தேக்கு தமிழகத்தில் இருந்து சென்றது என்ற ஒரு குறிப்பும் உள்ளது அதை நீங்கள் வாசித்திருப்பீர்கள் இந்த தொல்லியல் சான்கள் குறிப்பாக ரூலட்டட் எனப்படும் ஒரு தட்டினுடைய துண்டும் அங்கு கிடைத்துள்ளது மண்பானையின் துண்டும் இந்த மண்பானை என்பது முதலில் மேலை நாட்டு பானை வகை என்று கருதப்பட்டது அண்மையில் செய்யப்பட்டுள்ள ஆய்வின் வழியாக இது கங்கா பிரம்மபுத்திரா பகுதியில் உருவாக்கி இருக்க இருக்கலாம் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாம் எகிப்திலிருந்து மேற்கு ஆசியாவில் உள்ள பகுதிக்கு வருகின்றோம் அங்கு கோர் ரோரி என்ற ஒரு துறைமுகம் உள்ளது அது ஓமானில் உள்ளது இந்த ஓமானில் உள்ள இந்த துறைமுகம் என்பது குங்குளியத்திற்கு பெயர் போனது இங்கு ஒரு பானை ஓ ஓட்டில் அதாவது இதுவும் ஒரு ஆம்போரா தான் மதுச்சாடி இதில் நந்தை கீரன் என்ற எழுத்து பொறிப்பு கிடைத்துள்ளது இதை இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த அவான்சினி என்ற ஒரு அறிஞரும் பிற அறிஞர்களும் ஆய்வு செய்துள்ளார்கள் இதை நாங்கள் கேரளாவில் ஒரு ஆய்வுக்கு சென்றபொழுது கே ராஜன் மற்றும் தயாலன் மற்றும் நான் ஆகியோர் பார்த்தபோது இதை தெளிவாக அடையாளம் கொண்டு கொண்டுள்ளோம் இது நந்தை கீரன் நந்தை என்ற பெயர் கண்ணந்தையாக இருக்கலாம் இது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் பெயர் கண்ணந்தை என்ற பெயர் கல்வெட்டுகளில் இடைக்காலத்தில் கிடைக்கின்றது இவை கொங்கு நாட்டைச் சேர்ந்த சில மக்களின் ஒரு குலப்பெயராக இது உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இங்கு நாம் நோக்க வேண்டியது என்னவென்றால் ரோமானிய தொடர்புக்கு தேவையான உறுதிப்படுத்தும் பல வகையான நாணயங்கள் நமக்கு கொங்கு நாட்டு பகுதியில் தான் ரோமானிய நாணயங்கள் மிக அளவில் அதிகமான அளவில் கொங்கு நாட்டு பகுதியில் தான் கிடைக்கின்றன அந்த சூழலில் வைத்து பார்த்தால் இதனை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் குறிப்பாக ஓமனில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பானை ஓடு என்பது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் ரோமா இந்த பகுதிக்கும் சென்றிருந்தார்கள் ஓமானை பகுதிக்கு சென்று அங்குள்ள துறைமுகங்களை தங்கி செயல்பட்டிருந்தார்கள் என்பதை உணர்த்துகின்றது அடுத்ததாக நாம் மேலை பகுதியிலிருந்து கீழே திசைக்கு வருவோம் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் தாய்லாந்தில் உள்ள குவான்லுக் பட் என்ற இடத்தில் ஒரு கல் கிடைத்துள்ளது இந்த கல்லில் பெரும்பதன் கல் என்ற ஒரு பிராமி தமிழ் எழுத்து பொறிப்பு உள்ளது இது கிட்டத்தட்ட மூன்று அல்லது நான்காம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என்று கருதுகின்றனர் இதுவும் ஒரு முக்கியமான சான்று அதாவது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் அல்லது பொற்கோர்கள் கொள்ளர்கள் இங்கு பெரும் பதன் என்பது பெரும் பத்தன் என்று வாசிக்கப்பட்டு பத்தன் என்பவர் இன்று நாம் பொற்கொள்ளரை பத்தன் என்றும் அழைக்கின்றோம் அது போன்ற ஒரு பொற்கொள்ளர் அல்லது ஒரு வணிகராக இருக்கலாம் அவர் பொன்னின் அந்த தரத்தை உறுதி செய்வதற்காக பயன்படுத்திய ஒரு கல் இது என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஃபூகோ தாங் என்று தாய்லாந்து உள்ள ஒரு இடத்தில் தமிழ் பிராமி ஒன்று ஒரு பானை ஓட்டில் கிடைத்துள்ளது இதை ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் துறவோ என்று வாசித்துள்ளார் 
அதுபோல இலங்கையிலும் திசா மகராமாவில் திரளமுறி என்ற பெயருள்ள ஒரு பானை ஓடு கிடைத்துள்ளது ஆனைக்குடை முத்திரையிலும் கோ வேத என்ற பெயர் பொறி பொறிப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது எனவே நிச்சயமாக தமிழர்கள் இலங்கை மட்டுமின்றி இந்திய பெருங்கடல் முழுவதிலும் வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என்பதை நாம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளலாம் நான் நான் இதுவரை தமிழகத்திற்கு வெளியே கிடைத்துள்ள சில சான்றுகளை பற்றி கூறினேன் தற்பொழுது அறிக்கைமேடு இரண்டு முக்கியமான துறைமுகங்களை பற்றி நான் இங்கு பேசவிருக்கின்றேன் அறிக்கைமேடு மற்றும் கேரளாவில் அண்மையில் அகழாய்வு செய்யப்பட்ட பட்டணம் என்று என்ற துறைமுகம் இவற்றை பற்றியும் சில குறிப்பாக அழகன்குளம் என்ற அந்த துறைமுகத்தின் சில ஒளிப்படங்களையும் காண்பித்துவிட்டு என்னுடைய சொற்பொழிவை நான் நிறைவு செய்யவிருக்கின்றேன் தற்பொழுது அறிக்கைமேடை பற்றிய சில முக்கியமான நாம் சான்றுகளை காணலாம் அறிக்கைமேடு என்பது முதலில் பிரெஞ்சு ஆய்வாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களால் பிரெஞ்சு ஆய்வாளர்களால் அகழாய்வு செய்யப்பட்டது பின்னர் மாற்றிமர் வீலர் இங்கு அகழாய்வு செய்தார் அதன் பிறகு கெசால் என்ற ஒரு அறிஞர் பிரான்ஸ் நாட்டு அறிஞர் அகழாய்வு செய்தார் பின்னர் சென்னை பல்கலைக்கழகமும் பென்சில்வேனியா அருங்காட்சியக அருஞ்சகட்சியத்தைச் சேர்ந்த விமலா பிக்லி அவர்களும் இணைந்து இங்கு அகழாய்வு செய்தார்கள் அதில் நானும் பங்கு பெற்றேன் என்னுடைய நண்பர் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட சென்னை பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் கெவிராமன் அவர்கள் தலைமையில் பங்கு பெற்றனர் இங்குதான் பல மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது இந்த ஒரு அமைவிடத்தை நீங்கள் பார்த்தால் இந்த இந்த படத்தில் நீங்கள் காண்பது என்னவென்றால் அரியான்குப்பம் ஆறு அதன் அருகில் அமைந்துள்ள இந்த அறிக்கைமேடு எனப்படும் ஒரு துறைமுகம் இதன் அருகிலே வீராம்பட்டினம் என்ற ஒரு இடமும் உள்ளது இந்த வீரை முன்துறை என்ற ஒரு சங்க இலிக்கை குறிப்போடு இந்த இடம் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த பட்டினம் என்ற பெயரும் முக்கியமானதாகும் ஏனென்றால் இந்த பட்டினம் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த பட்டினம் என்ற குறிப்பு வருகின்றதோ அங்கெல்லாம் துறைமுகங்கள் இறந்துள்ளன குறிப்பாக நாம் தமிழகத்தில் காவிரி பூம்பட்டினம் என்ற இடம் அதன் அடிப்படையில் அதில் தான் பட்டினப்பாலை என்ற ஒரு இலக்கியமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் பட்டணம் என்ற இடம் அண்மையில் அகழாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக அவர்கள் கடற்கரை அருகில் உள்ள இது போன்ற இந்த பேக் வாட்டர் என கூறக்கூடிய இந்த இடத்தை தான் தங்கள் துறைமுகத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள் அதுவும் பெரிய ஆறாக இல்லாமல் சிறிய ஆறைத்தான் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள் இதைத்தான் நம் கேரளாவில் பட்டணம் என்ற இடத்திலும் காண்கின்றோம் அடுத்ததாக கடலூருக்கு தெற்கே அந்த சிப்காட் எனப்படும் தொழிற்பேடை அருகில் குடிக்காடு என்ற ஒரு தொல்லியல் இடம் உள்ளது இதுவும் ரோமானிய தொடர்போடு தொடர்புடைய ஒரு இடமாகும் இது அரிக்கமேட்டோடு சேர்ந்த ஒரு துணை சேட்டலைட் துணை நகரம் போன்ற ஒரு இடம் என்று கருதலாம் இங்கு ஒரு தொழிற்கூடம் அமைந்திருந்தது இங்குதான் நான் மாணவராக இருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது என் எண்பத்தி ஒன்பதில் எங்களுக்கு அகழாய்வு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது இது கேரளாவத்தில் பட்டணம் என்ற இடம் இதனுடைய அமைப்பையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக இந்த சங்ககால துறைமுகங்கள் அனைத்தும் மிகப்பெரிய ஆற்றின் கரையில் நேரடியாக அமையவில்லை அவற்றை அடுத்து ஒரு சிறிய கரையில் சிறிய ஒரு கைவழி என்று கூறக்கூடிய அல்லது சிறிய ஒரு பேக் வாட்டர் அல்லது நீர்நிலையின் அருகில் தான் அமைந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இல்லை என்றால் சங்க காலத்தில் இந்த ஆறுகள் இந்த வழியாக ஓடி இருக்கலாம் என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவே நாம் கடலில் ஆய்வு செய்வதை விட கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள பகுதிகளில் கள ஆய்வு செய்தால் இது போன்ற துறைமுகங்களை நாம் நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்கலாம் பல துறைமுகங்கள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் உள்ளன இந்த ஒரு நீங்கள் படத்தில் நீங்கள் காண்பது மாற்றிமர் வீலர் இவர் தான் அறிக்கமேட்டை அகழாய்வு செய்தவர் இங்குதான் அவர் அந்த அகழாய்வு முறையில் கிரிட் சிஸ்டம் என்ற பாக்ஸ் சிஸ்டம் என்ற ஒரு அமைப்பை பயன்படுத்தி ஆய்வு செய்தார் இங்கு அறிக்கைமேட்டில் நீங்கள் காணக்கூடிய கட்டிட பகுதிகளை இங்கு இந்த புகைப்படத்தின் வழியாக காணலாம் தற்பொழுது இவற்றை நீங்கள் காண முடியாது ஏனென்றால் இவை அகழாய்வு செய்யப்பட்ட போது எடுத்த படம் அப்பொழுது அவை மிக தெளிவாக தெரிந்தன தற்பொழுது நீங்கள் காண வேண்டும் என்றால் காடுகளுக்கு உள்ளே கடந்து தான் செல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த செங்கர் கட்டிடம் இந்த செங்கர் கட்டிட அமைப்பு என்பது ஒரு சாக்கடை அதாவது நகரத்தில் அவர்கள் பல தொழில்கள் செய்து குறிப்பாக சாய தொழில் சாயம் சார்ந்த துணி உற்பத்தி தொழிலில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்திருக்கலாம் அதில் 
உருவான அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக திட்டமிட்டு அந்த சாக்கடைகளை அவர்கள் அமைத்திருக்கிறார்கள் அதன் அமைப்பை இங்கு நீங்கள் இந்த படத்தில் காணலாம் குறிப்பாக இந்த செங்கலை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக நகர்த்தி நகர்த்தி அடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதை பத்திரிப்பு என்று கூறுவார்கள் அல்லது கார்பலின் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள் இதே அமைப்பில் தான் சிந்து வழி நாகரிகத்திலும் நாகரிகத்திலும் சாக்கடைகள் உருவாக்கப்பட்டன அதுபோல தஞ்சை பெரிய கோவிலில் இரண்டு சுவர்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த இடைவெளியும் இது போன்ற ஒரு செங்கர் அடுக்கும் அமைப்பினால் தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதை சமஸ்கிருதத்தில் கதலீகரணம் என்றும் கூறுவார்கள் ஸோ இந்த இந்த ஒரு தெளிவான ஒரு திட்டமிடல் அந்த திட்டமிட்டு செங்கற்களை வைத்து கட்டக்கூடிய அமைப்பின் அடிப்படையில் தான் நாம் சங்ககால நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் என்று கூறுகின்றோம் மேலும் இந்த சங்ககால செங்கற்கள் என்பது நாற்பது சென்டிமீட்டர் நீளம் இருபது சென்டிமீட்டர் அகலம் உடவியாக உடையவாக இருந்தன ஏன் இந்த நாற்பது என்றால் அவை இரண்டு ஜான் நீளம் உடையவை இரண்டு அதாவது இடைக்காலத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இரண்டு ஜான் அல்லது ஒரு முழம் என்பது சுமார் ஒரு கை அளவின் அடிப்படையில் நாற்பது என்ற நாற்பது சென்டிமீட்டர் என்ற அளவில் வருகின்றது இது போன்ற ஒரு திட்டமிடலைத்தான் சங்க காலத்தில் அவர்கள் செய்திருந்தார்கள் அடுத்த இது அரிக்கமேட்டின் சில முக்கியமான ஒளிப்படங்கள் இவற்றை ஸ்டீவன் சைட் போத்தம் என்ற அறிஞர் எடு இவற்றை எடுத்தார் அவருடைய அவரிடமிருந்து நான் பெற்று தங்களுக்கு நான் காண்கின்றேன் அடி அரிக்கமேட்டை அடுத்துள்ள மீன் பிடிக்கும் தற்பொழுதுள்ள அரியான்குப்பம் ஆறு இதுதான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பிரெஞ்சு மிஷன் ஹவுஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த ஜே சபை என்ன பிரெஞ்சு சபை கிறிஸ்துவ மிஷனரி அவர்களுடைய ஒரு கட்டிடம் இந்த பகுதியில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் பல செங்கற் கட்டிடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இந்த கட்டிடங்களில் நீங்கள் இது போன்ற குச்சி நடி குழிகளை இவற்றை காணலாம் இந்த கட்டிடங்கள் என்பவை முழுமையாக செங்கற்களால் அமைக்கப்படவில்லை அடிப்பகுதியில் செங்கற்களை வைத்து அதன் இடையே குச்சிகளை அதாவது தூண்களை செருகி அவர்கள் கட்டிடம் கட்டியிருந்திருக்கிறார்கள் அதே அமைப்பையும் இங்கு நீங்கள் காணலாம் சில தொட்டி போன்ற அமைப்பு இருக்கின்றன இவற்றை அவர்கள் எதற்காக பயன்படுத்தினார்கள் என்று தெரியவில்லை அவர்கள் துணி சாயம் ஏற்றுவதற்காக பயன்படுத்தி இருக்கலாம் இது அரிக்கமேட்டில் கிடைத்த ஒரு கட்டிடம் இது நீருக்கு மிக அழுக அமையில் அமைந்துள்ளது இந்த கட்டிடம் என்பது ஒரு படகுதுறையாக இருந்திருக்கலாம் இதை பற்றி நாம் தெளிவாக கூற இயலவில்லை இதுதான் ரூலட்டன் எனப்படும் ஒரு அழகாக அணி வேலைப்பாடு செய்யப்பட்ட நுண்ணிய துகளமைந்த களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு தட்டு இதன் உட்புறத்தில் இது போன்ற வேலைப்பாடுகள் இருக்கும் இந்த தட்டுகள் என்பவை இடைக்காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சீன பீங்கான்கள் போல போன்றவை அதாவது இந்திய நாட்டிலிருந்து இரண்டாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு இத்தகைய தட்டுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன இவை எகிப்து நாட்டில் கிடைக்கின்றன ஓமானில் கிடைக்கின்றன இலங்கையில் கிடைக்கின்றன தாய்லாந்தில் கிடைக்கின்றன வியட்நாம் வரை வியட்நாமிலும் இந்தோனேஷியாவிலும் கிடைக்கின்றன இந்தோனேஷியாவில் செம்பிரான் என்ற ஒரு இடத்தில் இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அந்த செம்பிரான் இடத்தில் கண்டுபிடிக்கின்ற இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த தட்டுகள் தற்பொழுது ஒரு இந்தோனேஷிய அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன கீழே இங்கு நீங்கள் காண்பது ஆம்ஃபோரா ஜாடியினுடைய அந்த கைப்பிடி துண்டுகள் இவையும் நமக்கு அறிக்கமேட்டில் அதிக அளவில் கிடைக்கின்றன இது போன்ற சான்றுகள் தான் இந்த வணிக உறவை மிக தெல்ல தெளிவாக இலக்கிய குறிப்புகளை உறுதிப்படுத்துகின்றன இங்கு நீங்கள் காண்பது ஒரு உரை கிணறு இது போன்ற உரை கிணறுகளும் சங்க காலத்தில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன மேலும் ஒரு பானை ஓட்டில் எழுதப்பட்டுள்ள வரையப்பட்டுள்ள ஒரு உருவம் ஒரு மனித உருவம் இந்த உருவத்தை நன்றாக உற்று நோக்கினால் அந்த உருவத்தின் ஆடை அமைப்பு உங்களுக்கு புனலாகும் மேலும் இங்கு ஒரு மாட்டையோ அல்லது குதிரையையோ இந்த உருவம் விரட்டுவது போன்று உள்ளது இந்த ஆடை அணிகலனும் மிக தள்ளு தெளிவாக அவர்கள் நல்ல ஆடை ஆடை உற்பத்தி செய்து அவற்றை பயன்படுத்தி இருந்தனர் என்பதை நமக்கு புலப்படுத்துகின்றன அடுத்ததாக வலை எனப்படும் சங்கு வளையல்கள் செய்யப்பட்டதற்கான சான்றுகள் நமக்கு பல கிடைக்கின்றன குறிப்பாக அரிக்கமேடு அழகன்குளம் போன்ற இடங்களில் மிக அதிக அளவில் இவை கிடைக்கின்றன இந்த வலைகளைத்தான் சங்க காலத்தில் மக்கள் விரிம்பு அணிந்தனர் சங்க காலத்தில் கண்ணாடியால் பய செய்யக்கூடிய அந்த வளையல்களை அவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை இங்கு நீங்கள் அரிக்கமேட்டில் கிடைத்த ஒரு முத்திரையை பார்க்கலாம் இந்த முத்திரையில் ஒரு சேரியட் ஒரு ரதமும் அதில் குதிரையும் அதை ஒருவர் ஓட்டுவது போலவும் உள்ளது மேலும் தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிப்பும் அங்கு கிடைத்துள்ளது இங்கு தங்கத்தாலான ஒரு ஒரு அணிகலன்களுடைய அந்த ஸ்பேசர் 
அதாவது நாம் ஐந்து வட சரடு மூன்று வட சரடு என்று சரடுகளை அணியும் பொழுது அந்த சரடுகளை நேரடியாக நாம் அணிந்தால் அவை ஒன்றோடு ஒன்று சிக்கி கொண்டுவிடும் அவை சிக்காமல் இருப்பதற்காக இது போன்ற ஸ்பேசர் எனப்படும் இடைவெளி அடிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அணிகளைத்தான் இங்கு காண்கிறீர்கள் இதில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு சரடுகள் இடுவதற்கான வசதிகள் உள்ளது இது தங்கத்தாலானது இது அரிக்கமேட்டில் கிடைத்தது இங்குதான் நீங்கள் கண்ணாடி மணிகளை காண்கிறீர்கள் இவை அரிக்கமேட்டில் கிடைத்தது இது போன்ற பல சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அடுத்ததாக நான் இந்த சங்க காலத்தில் கிடைத்த அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள அந்த தொல்லியல் இடங்களை வகைப்படுத்துள்ளேன் இங்கு எப்படி என்றால் அவற்றின் அளவு ஒரு வாழ்விடம் என்பது எவ்வளவு பெரிய அளவில் இருந்தது அங்கு என்ன மாதிரியான தொல்பொருட்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஏனென்றால் எல்லா வாழ்விடங்களும் ஒரே மாதிரியானவை இல்லை சங்க இலக்கியத்தை நீங்கள் பார்த்தால் அங்கு சிறு சீரூர் பேரூர் சேரி மூதூர் பட்டினம் பாக்கம் போன்ற பல வகையான வகைபாடுகள் கிடைக்கின்றன ஏன் இந்த இடத்தை அவர்கள் வெவ்வேறு பெயரிட்டு அழைக்க வேண்டும் எனவே நிச்சயமாக சங்க காலத்தில் இருந்த அனைத்து ஊர்களும் ஒரே மாதிரி அமையவில்லை எனவே சங்க காலத்தில் இருந்த ஊர்களை நாம் வகைப்படுத்தும் போது அவற்றில் சில சிறு சிறிய ஊர்களையும் பேரூர்களையும் காண்கின்றோம் அது போன்றதான் நான் இந்த என்னுடைய ஒரு ஒரு ஆய்வு கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளேன் இந்த இடங்கள் என்பதை முசிறி உறையூர் கரூர் கீழடி மதுரை அழகன்குளம் கொற்கை பட்டணம் போன்ற ஊர்கள் நகரங்கள் அதனை அடுத்துள்ள ஊர்கள் சிறிய ஊர்கள் அல்லது வட்டார தலைமையிடங்கள் அதற்கு பிற்பாடு வந்தவை தான் அதற்கு கீழே உள்ளவை தான் சிறு சிறு கிராமங்கள் நாங்கள் மதுரை பகுதியில் பாப்பிநாயக்கன் பட்டியில் அகழாய்வு செய்தோம் இதுவும் ஒரு சங்ககால வாழ்விடம்தான் ஆனால் இந்த இடத்தில் எங்களுக்கு அதிகமாக கிடைத்தது எலும்புகள் தான் எலும்புகள் மிக அருகிய மணிகள் கிடைத்தன அதே நேரத்தில் நீங்கள் கீழடி போன்ற தொல்லியல் இடங்களை அரிக்கமேடு பட்டணம் போன்ற இடங்களை பார்த்தால் மிக அதிக அளவில் பொருள் உற்பத்தி செய்ததற்கான சான்றுகள் கிடைக்கின்றன எவ்வாறு நாம் கீழடியை புரிந்து கொள்ள முடியும் அல்லது அரிக்கமேட்டை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் இது போன்ற சிறு சிறு இடங்களை நாம் ஆய்வு செய்தால்தான் அவற்றிற்கும் அரிக்கமேடு போன்ற பெரிய நகரங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த இடங்களை வகை ஒன்று வகை இரண்டு என்று செய்துள்ளேன் இந்த வகை ஒன்று என்ற கூறக்கூடிய இந்த பெரிய இடங்களில் அவை பெரிய அளவில் இருந்தன இவைத்தான் இலக்கியங்களில் வளம் கெழு என்று போற போற்றப்படுகின்றன ஏன் ஒரு நகரத்தை ஒரு ஒரு நகரத்தை பற்றி ஒரு புலவர் பாட வேண்டும் ஏன் மதுரை காஞ்சி என்ற ஒரு இலக்கியம் மதுரையை பற்றி மட்டுமே பாட வேண்டும் பட்டினப்பாளை என்ற ஒரு இலக்கியம் ஏன் பட்டின காவிரிப்பும் பட்டினத்தை மட்டுமே பாட வேண்டும் அப்படி என்றால் இந்த நகரங்கள் இன்றைய எழுத்தாளர்கள் நகரத்தில் நடப்பவற்றை இலக்கியமாக பார்ப்பது போல அந்த கால அந்த சங்க இலக்கிய புலவர்கள் இந்த நகரத்தில் நடைபெற்ற இந்த தொழில்களையும் இந்த அங்காடிகளையும் பார்த்து வியந்து அவர்கள் இலக்கியமாக படை படைத்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் இந்த அகழாய்வுகளும் நமக்கு புலப்படுத்துகின்றன இந்த பெருநகரங்களில் கீழடி போன்ற காவிரிப்பு பட்டினம் போன்ற அழகன்குளம் போன்ற பெருநகரங்களில் தொழில் செயல்பாடுகள் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவை இருந்தன சில இடங்களில் துறைமுகங்கள் இருந்தன செங்கற் கட்டுமாடங்கள் இருந்தன பெரிய அளவில் பிராமி எழுத்து பொறிப்புள்ள பானை ஓடுகள் கிடைக்கின்ற குறிப்பாக கொடுமலை பார்த்தால் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பானை ஓடுகள் கிடைத்துள்ளன இதே நேரத்தில் சிறிய இடங்களில் பார்த்தால் சிற சிறிய அளவில் தான் நமக்கு பானை ஓடுகள் கிடைக்கின்றன இவற்றின் எண்ணிக்கையும் நிச்சயமாக பல மக்கள் வந்து சென்ற பெரு நகரங்களாக இவை இந்த அதாவது காவிரி பூம்பட்டினம் கீழடி மதுரை போன்ற நகரங்கள் விளங்கின என்பதை தெளிவுபடுத்துகின்றன அதுபோல வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பானை வகைகளும் நமக்கு அதிகமாக கடற்கரை நகரங்களில் தான் கிடைக்கின்றன அரிக்கமேடு அழகன்குளம் மற்றும் பட்டணத்தில் கிடைத்த அளவுக்கு ரோமானிய பானை ஓடுகள் நமக்கு பிற இடங்களில் கிடைக்கவில்லை மேலும் இந்த பெரு இடங்களில் தான் நமக்கு நகர அமைப்புக்கான சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அதாவது கட்டிடங்களை சதுர அல்லது செவ்வக வடிவில் அமைத்து அமைக்க நகரை அமைப்பது என்ற ஒரு முறை இந்த பெருநகரங்களில் தான் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் சிற்றூர்களில் இத்தகைய அமைப்பு இல்லை இன்றும் நல சில கிராம பகுதிக்கு நீங்கள் சென்றால் இந்த ஊர்கள் என்பவை ஊர்களில் வீடுகள் என்பவை சிறு சிறு அளவில் திட்டமிடாத ஒரு நிலையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஏனென்றால் புதிய கற்காலத்திலும் சரி இரும்பு காலத்திலும் சரி அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் 
தங்களுடைய கால்நடையை பாதுகாப்பது என்பது தேவையாக இருந்தது அந்த ஒரு சூழலில் அந்த ஊர்களின் பாதுகாப்பிற்கு வேண்டி வேறு விதமான வட்டமான சதுரமான வீடமைப்பை பின்பற்றினர் ஆனால் சங்க காலத்தில் நகரங்கள் உருவாகும் போது வணிகர்களிலிருந்து நேரடியாக வணிகம் செய்வதற்கு என்பதற்காக இந்த நகரங்கள் என்பவை சதுர செவ்வக அமைப்பில் உருவாக வேண்டி இருந்தது அதைத்தான் இந்த முதல் வகை நகரங்களில் நாம் காண்கின்றோம் அடுத்ததாக இந்த பெருநகரங்களில் தான் அரசர்களும் இருந்தார்கள் இந்த நமக்கு முசிறியில் வரக்கூடிய அந்த குறிப்பு என்பது பாண்டியன் முசிறியை தாக்கியதாக கூறுகின்றது இந்த பெருநகரங்கள் வளங்கெடு அங்குதான் செல்வங்கள் இருந்தது குறிப்பாக முசிறியில் பாண்டியன் ஒரு படிமத்தை வவ்வியதாக ஒரு குறிப்பு வருகின்றது எனவே இந்த பெருநகரங்கள் என்பவை அரசர்களின் தலைமையிடமாகவும் இருந்துள்ளன அடுத்ததாக இந்த நகரங்களை சுற்றியுள்ள சிறு பகுதிகளிலும் நமக்கு வாழ்விடங்கள் கிடைக்கின்றன அதைத்தான் குடிக்காடு என்ற தொல்லியல் இடத்தை பற்றி முன்பு நான் கூறினேன் அங்கு சிறு சிறு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அவை நகரங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டன அவைகளை நாம் சேட்டலைட் சென்டர் என்று சென்னையும் தாம்பரமும் உள்ளது போல ஒரு சேட்டலைட் சென்டர் என்று நாம் கூறலாம் இதுபோல இந்த நகரத்திற்கு வந்த பொருட்கள் என்பவை சிறு சிறு ஊர்களுக்கும் சென்றன இந்த பரிமாற்றம் என்பது நல்ல நிலையில் உள்நாட்டு வணிகம் என்பது ஏற்பட்டது அடுத்ததாக இந்த அரிக்கமேட்டை சுற்றியுள்ள இடங்களில் அங்கு ரவிச்சந்திரன் என்பவர் அங்கு பார்த்தால் இந்த ரோமானிய துறைமுகத்திற்கு வந்த அந்த பொன் என்பது அந்த ஈம சின்னத்தில் கிடைக்கின்றது இதுதான் சுத்துக்கேணியில் கசால் அகழாய்வு செய்த ஒரு ஈம தாழி அந்த தாழியின் உள்ளே பல தாழி அந்த ஈம ஈம தொட்டி தாழி இல்லை இது ஈம தொட்டி இந்த பதுக்கையின் கீழே கசால் அவர்கள் அதிகமாக பொன்னாலான அணிகலன்களை கண்டுபிடித்துள்ளார் இவை தற்பொழுது பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள மீசு கிமே என்ற அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது இவை தெளிவாக ரோமானிய தங்கத்தாலான பூ இதுவும் சுத்துக்கேணியில் கிடைத்தது இவை பாண்டிச்சேரியில் உள்ளன அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளன என்று நினைக்கின்றேன் இவை தெளிவாக ரோமானிய வணிகத்தின் வழியாக வந்த அந்த செல்வம் என்பது இந்த பெருங்கற்கால ஈம சின்னத்திற்கு சென்றது அதாவது வரலாற்று தொடக்க காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஈம சின்னத்து இச்சின்னங்களில் சில பொருட்களை மக்கள் வைத்து புதைத்தனர் அதாவது இறந்தவர்களுக்கு ஒரு நன்றி காணிக்கையாக அல்லது மரியாதை செய்யும் அல்லது வழிபாடு செய்யும் பொரு பொருட்டு அளித்தனர் என்பதை நாம் இதன் வழியாக அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இது போன்ற செம்பாலான பொருட்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன செம்பாலான பொருட்கள் பலவித வகையில் நமக்கு கிடைத்துள்ளன இவற்றின் உள்ளே குமிழ் போன்ற ஒரு வேலைப்பாடு உள்ளது இது தென்கிழக்கு ஆசியாவில் பரவலாக காணப்படுகின்றது நேரம் இல்லாத காரணத்தினால் விரைவாக நான் செல்கின்றேன் இவையெல்லாம் வங்காள பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு பானையின் மீதுள்ள வேலைப்பாடுகள் இதில் மீன் மயில் போன்ற சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன இவை ரோமானிய காசுகள் இவையும் பரவலாக கிடைக்கின்றன அடுத்ததாக நாம் அழகன் குளத்திற்கு செல்லலாம் இதுதான் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு பிராமி சாமுதக என்ற சிங்கள பிராகிருத் என்று ஐராவத மகாதேவனால் குறிப்பிடப்படுவது இதுவும் அயலவர்கள் தமிழகத்திற்கு வந்தார்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்துகின்றன அடுத்தது இது அழகன் குளத்தில் கிடைத்த ரோமானிய மதுச்சாடுகளின் துண்டுகள் அது அழகன் குளத்தில் கிடைத்த ரோமானிய காசுகள் டெராஸ் ஜிலேட்டா எனப்படும் அரிட்டன் வகை பானை ஓடுகள் இது அழகன் குளத்தில் கிடைத்தது இதில் பார்த்தால் நீங்கள் ஒரு உருவம் ஒரு பெண் உருவம் ஆப்பிரிக்க முகச்சாயலுடன் கையில் ஒரு ஆம்பரோவை பிடித்து கொண்டு அதன் எதிரே ஒரு ஆண் ஏழு பிரிவுகள் உள்ள ஒரு விளக்கு போன்ற ஒரு அமைப்பை வைத்திருப்பதை காணலாம் இதை சிலர் யூத சமய முறையோடு தொடர்பு படுத்துகின்றனர் இது அழகன் குளத்தில் கிடைத்தது இது அழகன் கிடை குளத்தில் கிடைத்த ஒரு கப்பல் பொறித்த உருவம் இந்த கப்பலின் அமைப்பு இது மத்திய தரக்கடல் பகுதிக்கு அமைப்பை மதிய பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு வகையான கப்பல் என்று கருதப்படுகின்றது அழகன் குளத்தில் கிடைத்த கார்னேலியன் மணிகள் மற்றும் பிற வகையான கல்மணிகள் கீழடியில் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா அவர்களினுடைய தொல்லியல் அகழாய்வில் கிடைத்தது கட்டிட பகுதிகள் இவற்றை நான் சங்ககால இந்த நகரங்கள் என்பவை எவ்வாறு இருந்தன என்பதை காண்பிப்பதற்காக நான் உங்களுக்கு இங்கு காண்பித்துள்ளேன் அடுத்ததாக பட்டணம் இத இந்த பட்டணம் என்ற நகரத்தை பற்றி நாம் பார்த்துவிட்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்ளலாம் இந்த பட்டணம் என்பது கேரளாவில் முசிறிஸ் என்ற ஒரு பழந்துறைமுகத்தோடு தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றது அதாவது கிரேக்க இலக்கியத்தில் முசிறிஸ் என்றும் 
தமிழ் இலக்கியத்தில் முசிறி என்றும் சுட்டப்படும் அந்த ஒரு நகரம் இது எங்கு இருந்தது என்பதை பற்றி கல கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தன இந்த இடத்தில் கே பி ஷாஜன் பின்னர் பி ஜே சரியன் மற்றும் நான் ஆகியோர் இணைந்து முதலில் கல மேற்பரப்பாய்வும் பின்னர் தொல்லியல் அகழாய்வும் செய்யும் பொழுது பல முக்கியமான சான்றுகள் வெளிப்பட்டன இந்த இடம் இந்த இடத்தின் பெயர் அதனால் தான் வரலாற்று ஆய்வில் சில நேரங்களில் நாம் இலக்கியத்தையும் ஊர் பேராய்வையும் மதிப்பதில்லை நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் தொல்லியல் ஆய்வு தான் முக்கியமானது இவற்றை நாம் அதிகம் பார்க்க வேண்டியதில்லை என்று ஆனால் உண்மையில் வரலாற்றை முழுமையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் மானுடவியல் தொல்லியல் இலக்கியம் நாட்டுப்புறவியல் என என அனைத்து துறைகளையும் உரு இணைத்து தான் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த பட்டணம் என்ற பெயர் பல காலம் அங்கு இருந்திருக்கின்றது ஆனால் எந்த ஒரு தொல்லியல் ஆசிரியரும் சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கு இந்த பெயரை பார்த்து கல ஆய்வு செய்யவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு பிறகுதான் கே பி சாஜன் செய்த கல ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்த இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எனவே ஊர் பெயர் ஆய்வு என்பது வரலாற்றுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணி இங்கு செய்யப்பட்ட அகழாய்வின் விளைவாக நான்கு பண்பாட்டு அடுக்குகள் கிடைத்துள்ளன தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் ஒரு இடத்தில் கிடைத்துள்ள சான்றுகளை இவ்வாறு தான் வகைப்படுத்துவார்கள் அங்குள்ள சான்றுகளை எடுத்து பண்பாட்டு நிலை ஒன்று இரும்பு காலம் பண்பாட்டு நிலை ரெண்டு வரலாற்று தொடக்க காலம் மூன்று முன்னிடை காலம் முன்னிடை காலத்தை அடுத்து அங்கு சான்றுகள் இல்லை அடுத்ததாக நமக்கு நவீன காலம் கிடைத்துள்ளது இதற்கான அனைத்து சான்றுகளையும் நாம் பட்டணத்தில் காணலாம் அங்கு கிடைத்த மண்ணடுக்கு இந்த ஒரு படத்தை நீங்கள் பார்த்தால் இந்த ஒளிப்படங்களை பார்த்தால் தெளிவாக ஒரு சங்ககால நகரம் எவ்வாறு செயல்பட்டு இருந்தது எவ்வாறு அயலக தொடர்புகள் இருந்தன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த பட்டணம் என்ற இடத்தில் கிடைத்த மேற்காசியாவைச் சேர்ந்த டர்கைஸ் கிளேஸ்ட் வேர் எனப்படும் இந்த கண்ணாடி பூச்சு பூசப்பட்ட பானை ஓடுகள் இவை மேற்காசியாவில் ஈரான் ஈராக் வந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது இவை நம் நாட்டுகள் அல்ல இந்த பகுதியில் நீங்கள் காணக்கூடிய இவைதான் பட்டணத்தில் கிடைத்தவை இவை இவற்றின் முழு மாதிரி இவை பட்டணத்தில் கிடைக்கவில்லை இவை மேலை நாட்டு அருங்காட்சியகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் இந்த பானை ஓடுகளை பார்க்கும் பொழுது மிக தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இவற்றின் மண் துகளமைவு என்பது நமது நாட்டைச் சேர்ந்ததல்ல என்று இது போன்ற பல சான்றுகள் தான் நமக்கு அதிக அளவில் நகரங்கள் துறைமுகங்கள் என்று கூறக்கூடிய இடங்களில் நமக்கு கிடைக்கின்றன அடுத்ததாக டர்பிடோஜார் உள்ளே தார் பூசப்பட்ட ஒரு பானை வகை இதுவும் நமக்கு அழகன் குளத்தில் கிடைத்துள்ளது கேரளாவில் தான் அதிக அளவில் கிடைக்கின்றன இது இரண்டாம் உலக போரில் பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்ட டர்பிடோ எனப்படும் ஒரு குண்டின் அமைப்பை ஒத்து இருந்ததால் இது டர்பிடோ ஜான் என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பானை வகைகள் மெசபடோமியா அல்லது மேற்காசிய பகுதியை சேர்ந்தவை இவற்றையும் வணிகர்கள் கொண்டு வந்துள்ளார்கள் இவை கேரளாவில் பட்டணத்தில் கிடைக்கின்றன இங்கு நீங்கள் மிக தெளிவாக காணலாம் பிட்டுமன் என என அழைக்கப்படும் அந்த கருப்பு பூச்சு இது மிக தெளிவாக மேலை நாட்டினர் இந்தியாவிற்கு வந்தனர் எவ்வாறு நாம் முன்பு கூறியது போல தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எகிப்திலிருந்து தாய்லாந்து வரை சென்றிருந்தார்களோ மேலை நாட்டினரும் நம் நாட்டிற்கு வந்தனர் அவர்களுடைய பொருள்களை இங்கு கொண்டு வந்தனர் இதற்கான சான்றுதான் இவை இவை மிக இவைதான் இந்த யமனர் நன்கலம் தந்த தன்கமல் தேரல் என்று கூறக்கூடிய அந்த ரோமானிய மதுவை கொண்டு வந்த சாடிகள் இந்த சாடிகளின் துண்டுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன இவற்றின் நிறத்தை பார்த்தால் மிக தெளிவாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இவை இந்திய பானை வகைகள் அல்ல என்று ஏனென்றால் இவற்றில் ஒரு கருப்பு நிற மினரல் உள்ளது அந்த தாது என்பது பே ஆஃப் நேப்பிள்ஸ் என்று இத்தாலியில் உள்ள பகுதியில் ஒரு எரிமலை வெடித்ததன் விளைவாக வந்த அந்த எரிமலை குழம்பில் உள்ள அந்த தாதுக்கள் நீங்கள் பாம்பே என்ற அந்த ஒரு நகரத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த பகுதியின் அண்மையில் உள்ள ஒரு பகுதியை தான் இது அந்த பகுதியில் உள்ள களிமண்ணில் உள்ள 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 அந்த தாது இவற்றில் கிடைக்கின்றன எனவே இவை நம் நாட்டு பானைகள் இல்லை இவை நூற்று கணக்கில் அரிக்கமேட்டிலும் அழகன் குளத்திலும் கிடைக்கின்றன கிடைக்கின்றன இவை பட்டணத்திலும் கிடைத்துள்ளன தமிழ்நாட்டின் உள்நாட்டு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் கிடைக்கின்றன மாளிகை மேடு என்று விழுப்புரத்தை அடுத்துள்ள பகுதிகளில் கிடைத்துள்ளன அதுபோல பல இடங்களில் இவை கிடைத்துள்ளன இந்தியாவில் பல இடங்களில் கிடைத்துள்ளன எனவே இவை இவற்றை இந்த வணிகர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்கள் சிலர் இந்த ரோமானிய மதுவை விரும்பி அறிந்தனர் என்பதற்கான சான்றாக நாம் கொள்ளலாம் பட்டணத்தில் இது போன்ற இந்த 
ஆம்பரா ஜாடி துண்டுகள் மிக அதிக அளவில் கிடைத்துள்ள கிடைத்துள்ளன இதுதான் இத்தாலிய நாட்டு பானை வகை இது டெராஸ் ஜிலேட்டா என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதை நீங்கள் பார்த்தால் இதில் உள்ள சிவப்பு வண்ணம் மிக தெளிவாக இருப்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் இது மிகவும் நுண்ணிய துகள் அமைந்தது இது டேபிள் வேர் அதாவது உணவை அருந்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது இதுதான் ரூலட்டட் வேர் என்று அழிக்கக்கூடிய அந்த தட்டினுடைய துண்டு இதுவும் ஒரு ரூலட்டட் வேர் தட்டினுடைய ஒரு முழு பகுதி கிட்டத்தட்ட எண்பது விழுக்காடு முழுமையாக உள்ளது இது பட்டணத்தில் கிடைத்தது இங்குதான் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் என்ன நாம் காண்கிறோம் என்றால் நாங்கள் அகழாய்வு முடித்தவுடன் அங்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை மண் அடுக்கின் வாரியாக வரிசைப்படுத்துவோம் இது மேலுள்ள அடுக்கு இது கடைசியில் உள்ள அடுக்கு இங்கு நீங்கள் பார்த்தால் இந்த ரூலட்டட் பானை வகை அதிகமாக மண்ணடுக்கில் கிடைக்கின்றது அதன் பிறகுதான் ஆம்பரா துண்டு வருகின்றது இந்த இந்த பச்சை நேரத்தில் காணக்கூடிய அந்த சீன பாங் பிங்கான் துண்டு எட்டாவது அடுக்கில் இருந்து தான் கிடைக்கின்றது எனவே இது போன்ற நாம் ஒரு படம் தயாரிக்கும் பொழுது எங்கு ஒரு தொழிலிடத்தில் என்ன தொடர்பு முதல் முதலில் ஏற்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் அறிக்கைமேட்டில் அறிக்கைமேட்டிலும் சரி பிற இடங்களிலும் சரி முதலில் இந்தியாவிற்கு உள்ளே வட இந்தியா பிற பகுதிகளோடு ஏற்பட்ட தொடர்புக்கான சான்று தான் முதலில் கிடைக்கின்றது பிறகுதான் ஆம்போரா வருகின்றது இது போன்று பல வகையான தொல்பொருள்கள் நமக்கு பட்டணத்தில் கிடை கிடைத்துள்ளன இங்கு கார்னேலியன் என்று கூறக்கூடிய அந்த மணி அந்த மணி செய்வதற்கான மூலப்பொருள் அதை செதுக்கு செதுக்கி அவர்கள் பல்வேறு நிலையில் உருவாக்கிய பொருட்கள் ஆகியவற்றை இங்கு படத்தில் காணலாம் ஸோ இது போன்ற தொழிற்கூடங்கள் தான் சங்ககால துறைமுகங்களில் இயங்கின இன்று நாம் சென்னையில் காணக்கூடிய ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அல்லது சீனாவில் உள்ள அந்த தொழில் நகரங்களை போன்றுதான் வணிகர்கள் இந்த ப பட்டணங்களில் துறைமுக பட்டினங்களில் தங்களது பொருட்களை உற்பத்தி செய்தனர் அவர்கள் கல்மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் இவை கண்ணாடி மணி துண்டுகள் இங்கு ஒரு பறவை போன்ற ஒரு கண்ணாடி காலான மணியினுடைய ஒரு துண்டை நீங்கள் காணலாம் இது பெரையில் எனப்படும் கல் இது போன்ற பொருட்களை அவர்கள் உற்பத்தி செய்தார்கள் இது கார்னேலியன் எனப்படும் ஒரு கல்லினுடைய துண்டு இவற்றை செதுக்கி இது கேமியோ என்று அழைக்கப்படும் ரோமானியர்கள் இந்த அணிகலன்களை மிக விரும்பி அணிந்தனர் அதற்கான மூலப்பொருள் தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது அவற்றின் சில துண்டுகளைத்தான் நாம் இங்கு காண்கின்றோம் இவற்றில் பல மேலை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது கண்ணாடி குடுவைகளின் துண்டுகள் இங்கு நீங்கள் காண்பது இரும்பு ஆணி ரோமானிய ரோமானிய கால காலத்தில் அதாவது சங்க காலத்தில் செய்யப்பட்ட இந்த சேரர்களுடைய நாணயங்கள் இவை செம்பால் செய்யப்பட்டன ஒரு புறம் யானையும் மறுபுறம் வில் அம்பையும் நீங்கள் காணலாம் இது ஈயத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு நாணயம் இந்த நாணயங்கள் செய்வதற்கான இந்த மூலப்பொருள் அதாவது இந்த உலோகம் என்பது நமது நாட்டில் அதிக அளவில் இல்லை வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தன எனவே இந்த வணிக தொடர்பு என்பது மிக முக்கியமாக சங்ககால தமிழகத்திற்கு பல பொருட்களை அள்ளி தந்துள்ளது அதைத்தான் புலவர்கள் பாடியுள்ளார்கள் இது அந்த பட்டணத்தில் கிடைத்த ஒரு ஆம்போரா வடிவ அணிகலன் இங்கு பில பிற தங்கத்தாலான துண்டுகள் இவற்றிலிருந்து நாம் என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் என்றால் இந்த துறைமுகங்களில் அவர்கள் பொன் செய்துள்ளார்கள் செம்பு செய்துள்ளார்கள் இரும்பு செய்துள்ளார்கள் கண்ணாடி மணி ஒரு தொழிற்கூடம் மிகப்பெரிய தொழிற்கூடம் இங்கு இருந்துள்ளது சில பிராமி எழுத்து பொறிப்புகள் இவை பிற்காலத்தை சேர்ந்த ஓடுகள் இவை சீன பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை இவ இவை பட்டணத்தில் கிடைத்த ஒரு படகு துறையினுடைய சான்று செங்கர் கட்டிட பகுதி அந்த தூண்கள் அதாவது படகு கட்டி வைப்பதற்கு பயன்படுத்த தூண் ஒரு ஒற்றை மரத்தாலான அந்த ஒரு படகினுடைய துண்டு பகுதி இது காலக்கணிப்பு செய்யப்பட்டு கிமு முதல் அல்லது கிபி முதல் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது என்று க கருத கணிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒரு செங்கர் கட்டடத்தின் பகுதி இது ஒரு கிடங்காக பொருள் வைப்பு கிடங்காக இருந்திருக்கலாம் இது போன்ற சக செங்கர் கட்டிடங்கள் அனைத்து நகரங்களையும் சங்க காலத்தில் நீங்கள் ஆய்வு செய்தால் இது போன்ற சான்றுகள் தான் நமக்கு கிடைக்கும் கூரை ஓடுகள் இந்த மூன்று கோடுகள் பதிக்கப்பட்ட அந்த கூரை ஓடுகள் இவையும் சங்க காலத்தை சேர்ந்தவை ஒரு டாய்லெட் போன்ற கழிப்பறை போன்ற ஒரு வசதி ஒரு ஃபீச்சர் இது பட்டணத்தில் அகழாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது எலும்பு துண்டுகள் குங்கிலியத்தின் துண்டுகள் தாவரம் அதாவது தாவர எச்சங்கள் தேக்கு ஆஞ்சலி தேங்காய் ஓடு மிளகு திராட்சையினுடைய விதை போன்ற பலவிதமான 
பொட்டானிக்கல் ரிமைன்ஸ் தாவர சான்றுகள் நமக்கு கிடைத்துள்ளன அரிசி கோதுமை பயறு கீரை மாங்காய் நெல்லிக்காய் மிளகு கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் ஏலக்காய் பனை பாக்கு வெள்ளரிக்காய் மற்றும் பலவிதமான தாவர பொருட்கள் அங்கு ஒரு சேர நிறைந்த நீர் நிறைந்த மண்ணடுக்கையில் பட்டணத்தில் கிடைத்துள்ளது இது ஒரு இத்தாலிய நாட்டு பானை வகை இதுதான் ஃபார்ச்சுனா எனப்படும் இன்டாகியோ இதுவும் பட்டணத்தில் கிடைத்துள்ளது இது ஒரு ரோமானிய அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கக்கூடிய கடவுள் இதனுடைய ஒரு உருவம் என்பது கார்னேலியன் மீது செதுக்கப்பட்டு நமக்கு கிடைத்துள்ளது இது போன்ற பல வகையான பொருட்கள் நமக்கு கிடைத்துள்ளன பட்டணத்தில் நிச்சயமாக இவை அரிக்கமேட்டிலும் கிடைத்துள்ளன இங்கு காண்பது ஒரு கோடலி போன்ற ஒரு அணிகலன் பலவிதமான மூலப்பொருட்கள் ஆகியவை நமக்கு பரவலாக பட்டணத்தில் கிடைக்கின்றன இது தக்களி என்று கூறக்கூடிய ஸ்மிண்டில் கோல் இதை அவர்கள் துணி நெய்வதற்காக பயன்படுத்தி இருக்கலாம் இதுவும் ஒரு சுடுமண்ணாலான ஒரு மணி இது அங்கு பட்டணத்தில் கிடைத்த படகு துறையின் வேறொரு தோற்றம் கார்னேலியன் ஒரு மணியினுடைய ஒரு செதுக்கப்பட்ட மணியினுடைய உடைந்த துண்டு டிஜிபி என்று அழைக்கக்கூடிய பானையோடு கண்ணாடி குடுவை ஸோ இந்த சான்றுகளை நாம் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு தெரிவது என்ன என்றால் சங்ககால அந்த துறைமுகங்கள் என்பவை நகரமயமாக்கத்தின் காரணமாக உருவாகி ஒரு பெய்ய பெரிய மையங்களாக உருவாகி இருந்தன இவை இங்கு மட்டும் இல்லாமல் உலகின் பல இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தன இந்த பரவலான தொடர்பின் காரணமாகத்தான் நமக்கு பலவிதமான தொல்பொருட்கள் கிடைக்கின்றன அண்மையில் நான் பென்சில்வேனியா அரு பல்கலைக்கழகத்தின் அருங்காட்சியில் பார்த்தபொழுது கீழடியில் கிடைத்த அதே போன்று ஒரு டைஸ் அதாவது தாய கட்டையினுடைய மாதிரியை கண்டேன் இந்த பொருட்களை நாம் பார்க்கும்பொழுது நிச்சயமாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்திய பெருங்கடலில் பகுதியில் வசித்த மக்கள் பண்பாட்டு தொடர்பை நன்றாக கொண்டிருந்தார்கள் கருத்து பரிமாற்றம் பொருட்களை உருவாக்குவது பற்றிய பரிமாற்றம் என்பது அந்த காலத்தில் மிக பரவலாக நடந்துள்ளது நாம் நினைப்பது போல அந்த கால மக்கள் என்பவர் மக்கள் அதிகம் வளர்ச்சி அடையாமல் இருந்தனர் என்று என்று கருத முடியாது சிலர் நம்மிடையே நினைக்கலாம் அந்த காலத்தில் வளர்ச்சிகள் இல்லை என்று ஆனால் அந்த சான்றுகளை பார்க்கும்பொழுது நிச்சயமாக ஆப்பிரிக்க ஐரோப்பிய பகுதிகளுடன் தொடர்புடைய ஒரு வலை பின்னல் இருந்துள்ளது இந்த த தொடர்புகளின் வழியாகத்தான் மக்களுக்கு புல பல புதிய கருத்துக்களும் அறிவும் பல தொடர்புகளும் புதுமைகளும் வந்துள்ளது எனவே தமிழகத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த தொல்லியல் இடங்களில் கிடைத்த சான்றுகளை தமிழ்நாட்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் கிடைத்த சான்றுகளை மட்டுமே வைத்து கொண்டு நாம் விளக்கம் அளிக்க முடியாது இந்த பண்பாட்டு தொடர்புகளை பார்க்கும் பொழுது அந்த காலத்தில் நிச்சயமாக தமிழர்களும் சரி இந்தியர்களும் சரி பரவலான வணிக தொடர்பை கொண்டிருந்தனர் இந்த வணிக தொடர்பு என்பது பிற்காலத்திலும் தொடர்ந்தது சில நேரத்தில் நாம் இரண்ட காலம் என்று பலவிதமான கற்பனைகளை வரலாற்றின் மீது புகுத்துகின்றோம் எனவே நாம் பலவிதமான சான்றுகளை நுட்பமாக தேடி அவற்றை மிக கிரிட்டிக்கல் அதாவது நன்றாக திறனாய்வு செய்து ஆராய்ச்சி செய்யும் ஆராய்ச்சி ஆராயும் போது தான் நமக்கு பழங்காலத்தை பற்றிய ஒரு நல்லதொரு தெளிவு பிறக்கும் எனவே இந்த தொல்லியல் இடங்களும் ஒரு வரலாற்று ஆவணங்கள் தான் இந்த ஒவ்வொரு தொல்லி இப்போ கீழடி என்றால் அது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டு அதில் பல சான்றுகளும் பல தகவல்களும் பொதிந்து கிடைக்கின்றன எனவே இந்த தொல்லியல் இடங்களை அகழாய்வு செய்து அவற்றை நுட்பமாக நாம் அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் பொழுதுதான் தமிழகத்தினுடைய மிக முக்கியமான வரலாறு என்பது வெளிப்படும் என்று கூறிக்கொண்டு இதுவரை பொறுமையாக என்னுடைய சொற்பொழிவை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சில ஏற்பாட்டில் உள்ள குறைபாட்டின் காரணமாக இந்த படங்களை நாம் தெளிவாக காண்பிக்கவில்லை இதே சொற்பொழிவை நமக்கு நேரம் கிடைத்தால் வேறு மின்பொருள் வழியாக நாம் காணலாம் கூறிக்கொண்டு என்று கூறிக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கும் முனைவர் சுபாஷினி மற்றும் விவேக் மற்றும் அனைவருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு வினாக்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு என்னை இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது எனது ஃபேஸ்புக் கணக்கில் உங்களுடைய வினாக்களை இட இடலாம் நன்றி வணக்கம்